亲爱的，啊，我给你说个事啊，说呗。你看我们交往也有一年时间了，我想带你回家看看我女儿。真的呀？你真的愿意带我回家呀？你也知道我们家条件不怎么好。你说什么呢？我看中的是你这个人，又不是你家的条件。只是，我女儿。自从他妈妈把他抛弃以后，就给他造成了很大的阴影。他的性格就变得有点刁蛮任性。你愿意包容他，给他一个温暖的家吗？我当然愿意啊！你的女儿就是我的女儿，你放心吧，我会好好爱她的。谁啊？谢谢你，我带你回家。走。好。青怡。爸爸，爸爸，你回来了。来坐。爸爸，你怎么才回来？心仪啊，以后这个阿姨啊，就是你的新妈妈。谁啊？这是我女儿心仪。心仪，快叫妈妈。不要，我才不叫。我不要她做我妈妈，她才不是我妈妈呢。我有妈妈。你这孩子怎么这么没礼貌的？怎么跟阿姨说话的？这么凶孩子干嘛？他还这么小，不懂事，他一时不能接受我，我也能理解。我相信以后会好的。谁啊？你真好，走，我带你出去转转。金怡。去给阿姨倒杯水来。我才不去呢。你这孩子怎么这么不听话呢？赶紧去。谢谢庆姨，真乖。怎么了？没事，和他爸呛着了。静怡，去写作业吧。喂，谢总，出差。好，我马上出发。怎么了？公司谢总临时让我出差，可能要好几天，你在家里好好帮我照顾心怡。好，放心去吧。我会好好照顾他的。嗯，谢谢你、啊。心怡，你在家好好听阿姨的话啊。我衣服脏了，赶紧走去洗衣服。哼，想着我妈妈没那么容易。我肚子饿了，赶紧去给我做饭。好，我马上给你去做。家里这么脏，赶紧去收拾。好。怎么这么烫啊？别怕，别怕，阿姨在啊，阿姨带你去医院。妈妈，妈妈，庆姨，你醒了？你刚才叫我什么？妈妈。哦，妈妈。好孩子，你渴了吧？来，喝点水。我以前不该那么对你，请你原谅我。以后你就是我妈妈。好孩子。东东，你干嘛去啊？我们都谈了五年恋爱了。你从来没跟我提过结婚，我有多少个五年可以等你啊？东东，你再给我点时间，我这不是还没准备好吗？一提结婚你就说没准备好，那你跟我说你什么时候可以准备好
。你再给我半年时间。我看你就是不想跟我结婚了。我不知道该怎么跟你解释，但是你一定要相信我呀。你要我怎么相信你啊？五年了，我等不了了，我马上就快三十了。东东，我一定会嫁给你的。我知道我们在一起都五年了。我一直没有带你回家见父母，我这么做是有难处的。对了，我等下还要回家一趟。你要回家，那你带我回去吧。已经来不及了，我自己回去就行了。小雅，这已经不是一两次了。你为什么不愿意带我回去呢？这到底怎么了？没怎么，就是回家比较着急，没有跟你商量好。我看啊，你就是不想带我回去是吧？不是。我就是回去有点急事，下次，下次我一定带你回去啊。那你走吧。我怎么感觉哪里好像不对劲啊？不行，我得跟去看看。小雅，你这次回来你花了不少钱吧？没花多少钱，哥，你这身体不好，我不放心，所以我就回来看看。哥没事，哥在家了，每天都按时吃药呢。我回来看看，我这心里才踏实。小雅，你说你家老大不小了，什么时候把男朋友带回来看看？下次，下次我一定带。你总说下次，下次。哥这身体也不知道能不能等到那个时候。东东，你怎么来了？这到底怎么回事？他是谁啊？既然你都已经知道了，那我就实话告诉你吧。我之所以不带你回家。就是因为我有个常年生病的哥哥，怕你知道后你会跟我分手，所以我就瞒着你。东东，对不起。小雅是谁呀？哥，这是我男朋友。怎么没有听你说过啊？请你不要怪小雅，都是我拖累了她。大哥，你别这么说，我就是觉得奇怪。我和小雅交往了五年了，她为什么不愿意带我回家？你真的不要怪小雅，小雅她是个苦命的孩子。从小啊，我们父母就去世了，是我一个人把她从小拉扯大的。最近几年又老生病，她一个人要打几份工来挣钱给我治病。她之所以瞒着你啊，也是怕你要跟她分手。不过小雅，你也真是的，你跟这个小伙子交往，怎么不把我们家里的情况告诉他呢？哥，东东他是大学毕业，工作又好，我怕我说了他会和我分手，所以我就一直瞒着他，我真的怕失去他。小雅，你们两个放心，哥是不会拖累你们的。以后啊，你们要是结婚了，你们就在城里住，哥啊，一个人就住在这里。我一个人可以照顾我自己，大哥，你说什么呢？我这一趟回来就是看看小雅到底要干什么。你也真是的，你应该早点告诉我，这样我们就可以带哥去医院看病了。东东，你真的太善良了，能找到你这样的男朋友，真是我上辈子修来的福分。是啊，东东，你真是一个通情达理的男孩。小雅，你以后一定要好好的对待人家东东。你要是让我知道你欺负他的话，我一定饶不了你。大哥，我都想好了，你一个人住在这里，我们不放心。你这次就跟我们一起去城里住吧，这样我们就可以好好照顾你。是啊，哥。行，那我就跟你们一起去。